ഈ ജീവിതം ഒരു മാരത്തോൺ പോലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തുടങ്ങിയ ഓട്ടം ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണെന്നോ എവിടെ എത്തിയെന്നോ അറിയാൻ കഴിയാതെ പുകമറയ്ക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നവരായിരിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയും ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കാല് തെറ്റി വീണ് അല്പനേരം ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റിലുമുള്ളത് മെല്ലെ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ കൂടി ഭാഗമായ ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ചരിത്രം അതിന്റെ ഭാവി സങ്കീർണമായ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാടിയുമിടിപ്പറിയാനും അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതിന്റെ സങ്കീർണതകളുടെ കുരുക്കടിച്ചെടുക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത് കാരണം ചരിത്രം രചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും എവിടെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല വിശ്വപ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ യുവാൽ നോവ ഹരാരിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ട്വന്റി വൺ ലാസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അഥവാ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പാഠങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇത്തരം ഒരുപാട് ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ അൽതാഫ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാത്തിനെയും വലയം ചെയ്യുന്ന ചിലന്തി വലകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് അത് നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അനക്കങ്ങൾ പോലും അകലങ്ങളിലുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെയും ജീവികളുടെയും ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തികൾ ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആളിക്കത്തിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് തുനീഷ്യയിലെ ബുവാസീസിയുടെ മരണം അറബ് വിപ്ലവ വസന്തത്തിന് കാരണമായി അതുപോലെ മീട്ടു എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തുറന്നു പറച്ചിലിലൂടെ പെട്ടെന്ന് അതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമായി മാറി സമകാലികമായി നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വെല്ലുവിളികളെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി പരിശോധിക്കുന്നു സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നു വരികയും രാഷ്ട്രീയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭയത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്താൽ മനുഷ്യവംശത്തിന് അവസരത്തിന് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നാലാം ഭാഗം സത്യാനന്തരത്തെ കുറിച്ചാണ് തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹോമോസാപ്യൻസ് പ്രാപ്തരാണോ സങ്കല്പവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഒരു അതിർവരമ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ ആരാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശാസ്ത്രം ദൈവം രാഷ്ട്രീയം മതം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതും അറിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വസ്തുതകളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഭാഗം അപ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുള്ള ഒരു വീക്ഷണമാണ് ഇവാൽ നോവ ഹരാരി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബിഗ് ഡാറ്റ അൽഗുരിതങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആഗോള താപനം തീവ്ര ദേശീയത ഭീകരവാദം നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടേ തുടർന്നും കേൾക്കാം കഥകൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഥകളിലൂടെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ മൂന്ന് കഥകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫാസിസത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെയും ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും കഥകൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഫാസിസത്തിൻ്റെ കഥയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് എൺപത് കാലഘട്ടം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കഥകളായ കമ്മ്യൂണിസവും ഉദാരവൽക്കരണവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ വേദിയായി മാറി പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസത്തിനും തകർച്ച നേരിട്ടു അവശേഷിക്കുന്ന ഉദാരവൽക്കരണം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചികയും ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത രൂപരേഖയുമായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വരേണ്യ വർഗം അങ്ങനെ ധരിച്ചു ഉദാരവ
ആളുകൾ വിമോചനത്തിനായി പോരാടുകയും പടിപടിയായി സ്വാതന്ത്ര്യം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഏകാധിപത്യ ക്രൂരതകളെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം പുലർന്നു ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഏറ്റവും പുരോഗമന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും പൗരന്മാർ ദാരിദ്ര്യവും അക്രമവും അടിച്ചമർത്തലും നേരിടുന്നുണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികൾ ഇപ്പോഴും പ്രബലരാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകുകയും സ്വതന്ത്ര വിപണികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും എളുപ്പത്തിൽ ആളുകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും ചരക്കുകൾക്കും ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചാരം സാധ്യമാവുകയും വേണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരത്തിലും ഈ കഥകൾ ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിച്ചു ബ്രസീൽ മുതൽ ഇന്ത്യ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഫോസിലുകളെ പോലെ കരുതപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആഗോള മാന്യത്തിന് പിന്നാലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തി ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കടിഞ്ഞാണിടാനും ഭരണകൂടത്തിനെതിരായുള്ള എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ രാജ്യദ്രോഹമായി മുദ്രകുത്താനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അധികാരഭ്രമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പഴയ ലോകത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ചിലരെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വംശീയവും ദേശീയവും ലിംഗപരവുമായ വിശേഷാധികാരങ്ങൾ വിട്ടു നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കുകയാണ് ഫാസിസത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെയും മൂന്ന് കഥകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന മനുഷ്യന് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തമായ ഒരു കഥ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇത് വിവര സാങ്കേതികതയുടെയും ജൈവ സാങ്കേതികതയുടെയും കാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലും അതിനപ്പുറത്തേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സാധ്യതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പോലും സാധാരണക്കാരനോ ഭരണാധികാരികൾക്കോ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു പുതിയ നിയമമോ പരിഷ്കരണമോ ബജറ്റോ എന്തുമാകട്ടെ അതിനെ അംഗീകരിച്ച് കിട്ടാൻ ഒരു അത്ഭുതത്തിന് മുന്നിൽ വിനയത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സമൂഹത്തിനെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും വരെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചെന്ന് വരാം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ സങ്കീർണതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വയം തകർന്നു പോകുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനോനിലയെ എത്തിച്ചെന്നും വരാം എന്നാലും ഇലക്ഷനുകളിലോ മറ്റു പ്രമേയങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപ് മെക്സിക്കോയുടെ അതിർത്തിയിൽ മതിൽ പണിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുകൾ തട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് പൗരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നോ അതിയന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ ഒന്നും സൂചിപ്പിച്ചതേ ഇല്ല സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ആഗോളവൽക്കരണം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ നിർമ്മിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ ടെക്ടോക്കുകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും സർക്കാരും വിദഗ്ധരും ഒക്കെ പറയുന്നു ഇതൊന്നും തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനും തോന്നില്ല അതവർക്ക് അന്യമായ ഭാഷയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഭാവി തങ്ങളെ തൊട്ടുരുമി പോകുന്നുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആധുനിക മൂല്യങ്ങളായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ കഥ മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ സമയമായി കാണണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഴയ കഥകളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും പുതിയത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിലെ മോഹഭംഗവും ദേഷ്യവും നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാം നശിക്കുകയാണ് ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഭ്രാന്തരാവുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെയല്ല സത്യത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല 
എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും ഈ ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം കേൾക്കാൻ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യമേ അല്ലെന്നേ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിസ്ഫോടനം ഉടൻ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ തൊഴിൽ രഹിതരാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതെ ലോകം അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിക്ക് മുന്നിലാണ് എന്ന വസ്തുത എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏതൊരാളുടെയും നിസ്സംഗതയെ ഇല്ലാതാക്കും രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ തൊഴിൽ വിപണി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല യന്ത്രാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും റോബോട്ടിക്സും എല്ലാ മേഖലകളിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയില്ല മനുഷ്യന് പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം കഴിവുകളുണ്ട് ശാരീരികവും ചിന്താപരവുമായത് ശാരീരിക കഴിവുകളോടാണ് യന്ത്രങ്ങൾ കിടപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വ്യാവസായിക വിപ്ലവ സമയത്ത് കണ്ടതും കായികമായ തൊഴിലുകൾ യന്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശക്തി ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മളിൽ മാത്രമായി നിന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കലുകളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് കഴിയാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും മനുഷ്യരായ ഡ്രൈവർമാർക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ബാങ്ക് ജോലിക്കാർക്കും പകരമാവാനും സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം ഇതിന് എല്ലാത്തിനെയും കണ്ണടച്ചു തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമില്ല കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മികച്ച ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയും സമ്പത്തിന്റെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വയം പഠന അൽഗുരുതങ്ങളുടെയും ബയോമെട്രിക് സെൻസറുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ ചികിത്സ കിട്ടിയേക്കാം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളാണ് പ്രതിവർഷം റോഡപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുക ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോവുക ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ വീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ ഇത്തരം അപകട മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കും സർഗാത്മകത സംഗീതം കല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പ്രായം ചെന്നവരുടെയും രോഗികളുടെയും ഒക്കെ പരിചരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അതിയന്ത്രവൽക്കരണം സാധ്യമായെന്ന് വരില്ല എന്നാലും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയൊന്നും അതിയന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തവുമല്ല നിലവിലുള്ള തൊഴിലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും പകരം പുതിയ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമായി മത്സരിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ പരിപാലിക്കുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ആളില്ലാ വിമാനമായ ഒരു പ്രഡേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പർ ഡ്രോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് മുപ്പത് പേരെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ എൺപത് പേരെയെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായാലും ഉന്നത ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യാനും പുതിയ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർമാരെ ആവശ്യമാണ് അതായത് മനുഷ്യനും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാവും ഭാവി എന്നാൽ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒക്കെയും ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളവയായിരിക്കും സാധാരണക്കാരന് അത്രയും വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഉയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവവും രൂക്ഷമായെന്ന് വരാം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയും ഭാവിയുടെ ഇത്തരം സങ്കീർണതകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് പുതിയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മാതൃകകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മാതൃകയാണ് സാർവത്രിക അടിസ്ഥാന വരുമാനം എന്നത് അത്ഭുതങ്ങളെയും റോബോട്ടുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കി സർക്കാർ സാധാരണക്കാരന് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് സാർവത്രിക അടിസ്ഥാന വരുമാനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അവിടെയും എന്താണ് അടിസ്ഥാനം എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓരോ ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുക
സാധാരണക്കാരനും പണമുള്ളവനും തമ്മിൽ അന്തരവും കൂടി വരും ഒരു വൻ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിന്റെ അപകടം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതിനേക്കാൾ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അധികാരം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്നതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾ കേൾക്കാൻ മറക്കരുത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയാലോ ലിബറൽ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളോടും ചേർത്ത് വായിക്കുമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് വ്യക്തികളുടെ വികാരങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അധികാരത്തിലുമാണ് ലിബറലുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അധികാരം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് വളരെ വൈകാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഹരാരിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ ദൈവത്തിന്റെയോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ അത്ഭുതമോ ഒന്നുമല്ല വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജൈവരാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി മാത്രമാണ് അത് ആത്മീയപരമായ സംഗതിയൊന്നുമല്ല നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് മസ്തിഷ്കത്തെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇപ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനോ വികാരങ്ങളില്ല വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ വാദങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു മാത്രമല്ല മനുഷ്യനേക്കാൾ വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും അവയ്ക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനും കഴിയും ജൈവ സാങ്കേതിക വിപ്ലവം വിവര സാങ്കേതിക വിപ്ലവവുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന ബിഗ് ഡാറ്റ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നാലെ മനുഷ്യന്റെ അധികാരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പരിശോധിച്ച് നമുക്കൊരു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമവും ചികിത്സയും ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കില്ല മാത്രമല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ രോഗികളുമായെന്ന് വരാം ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് റദ്ദായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തത് കൊണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നതും പ്രകടമാക്കുന്നതുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം അത് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മൾ തന്നെ നൽകും അതിപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുമെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആമസോണിലോ മറ്റോ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫീഡുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങളും മറ്റും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പല ആപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്താൻ അതൊരു സിനിമയോ ജീവിത പങ്കാളിയോ തൊഴിലോ വിദ്യാഭ്യാസമോ എന്തുമാകട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് കഴിയും മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളുടെയും മുഖത്തെ പേശികളുടെയും ചലനത്തെ മനസ്സിലാക്കി വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ആരും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും നമുക്ക് തോന്നാം അതുപക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തിന് പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദുർബലമായ വാദമാണ് ജനാധിപത്യം ഏറ്റവും മോശമായ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിഗ് ഡാറ്റ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നറിയാൻ മുൻപ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സോഴ്സുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് അതൊരു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ഒതുങ്ങും സത്യം എന്നതിന്റെ നിർവചനം ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്ന് ആയിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭ
ഒരു ഏകാധിപതിക്ക് സമത്വവും സുരക്ഷയും ഒന്നും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് വിധേയമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹിപ്പിക്കാനും തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ വെറുപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാലത്തിനെയും മാറ്റങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ജനാധിപത്യത്തിന് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ പുതിയ തരം അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും വിവേചനങ്ങൾക്കും ഇരകളായി മാറിയേക്കാം നാളെ ഒരു ബാങ്കിൽ ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ തള്ളിയെന്നിരിക്കാം ബാങ്കിനോട് നിങ്ങൾ കാര്യം തിരക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാനേ അവർക്ക് സാധിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിനാൽ ആരോടും പരാതി പറയാൻ കഴിയില്ല തികച്ചും വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആരും ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്നില്ല വിവേചനങ്ങൾ ലിംഗപരമോ വർണ്ണപരമോ മറ്റോ ആയാൽ സംഘടിതമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകും എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വിവേചനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ നിർമ്മിത ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയമോ പരിശ്രമമോ സമ്പത്തോ ഒന്നും നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ അതിന്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള പഠനം ബിഗ് ഡാറ്റ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മളെ കീഴടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആത്മബോധത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹം സമത്വത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും സമത്വത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമൊക്കെയാണ് ആഗോളവൽക്കരണവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമൊക്കെ അങ്ങനെയൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുധാരണ ശരിയാണ് ആഗോളവൽക്കരണവും ഇന്റർനെറ്റുമൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലെ അകലം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പല തട്ടിലുള്ള പല വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശിലായുഗം മുതലേ അസമത്വമുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവുകളും ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വേട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചിലരെ ആനക്കൊമ്പും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും മറ്റ് കലാവസ്തുക്കളും ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് മോടി കൂട്ടിയ ശവക്കല്ലറകളിൽ അടക്കം ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റു ചിലർക്ക് ശൂന്യമായ കല്ലറകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു എന്നാലും വസ്തുവകകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പുരാതന സമൂഹം താരതമ്യേന സമത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം കാരണം ദീർഘകാല അസമത്വത്തിന്റെ ആദ്യപടി സ്വത്താണ് സാമ്പത്തിക വിഭാഗീയതയുടെ കണക്കുകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ഒരു ശതമാനം ലോക സമ്പത്തിന്റെ പകുതിയോളം അവകാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ നൂറ് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട നാനൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള സ്വത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പത്താണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥ ഇനിയും മോശമായി മാറാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉയർച്ച മിക്ക മനുഷ്യരുടെയും സാമ്പത്തിക മൂല്യവും രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് വരും അതേസമയം അതിസമ്പന്നരായ ഒരു വിഭാഗത്തിന് എന്തും വില കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടാവും ഇന്ന് സാധാരണക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ട് ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള അവസരം പോലും നാളെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും സമ്പന്നരായ ആൾക്കാർക്ക് പണം ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ശരീരവും തലച്ചോറുമൊക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നേക്കും അപ്പോൾ ലോക സമ്പത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സർഗശേഷിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ഭൂരിഭാഗവും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിലാവും ബയോ എൻജിനീയറിങ്ങും എ ഐയും ഒക്കെ വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ സമൂഹം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും അതിസമ്പന്നരും അതിമാനുഷികരുമായ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഒരു വൻ ജനാവലിയും പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവി ഒരുപറ്റം വരേണ്യരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലിബറൽ വിശ്വാസങ്ങളും 
ക്ഷേമരാജ്യ സമ്പ്രദായങ്ങളും പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടരുന്ന ഫ്രാൻസും ന്യൂസിലൻഡും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ബഹുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള മൂലധന രാജ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കൂടി നിർത്തിയേക്കാം ഇന്ത്യയും ചൈനയും ബ്രസീലും പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ അസമത്വം കുതിച്ചു കയറും അങ്ങനെ ആഗോളവൽക്കരണം ആഗോള ഏകീകരണത്തിന് പകരം വംശീയവൽക്കരണത്തിലാവും ചെന്ന് നിൽക്കുക ചില വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചില രാജ്യങ്ങളോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളോ തന്നെ അപ്രസക്തരായെന്ന് വരാം സമ്പത്തും അധികാരവുമൊക്കെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തടയണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വിവരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നൽകുന്ന നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഡാറ്റകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെയും ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തെയും പ്രധാന ആയുധം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിവരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തത്വചിന്തകരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അതേ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും സംരംഭകർക്കും ഇതിനു പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളായി നല്ല ബന്ധങ്ങളുള്ള സമൂഹങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പകരമാവാൻ സംഘടനകളുടെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ സങ്കല്പ സമൂഹങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നത്തെക്കാളും പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ ലോകത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്നിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് പറയുന്നു എന്നാൽ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആഗോള സമൂഹം കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഊന്നൽ നൽകാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമോ മാത്രവുമല്ല ഫേസ്ബുക്കിനെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കൈക്കലാക്കുകയും അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായില്ലേ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ തകർച്ചയിൽ പരിഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കുറവൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സാമൂഹിക വീക്ഷണം നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം സുക്കർബർഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓൺലൈൻ സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ ഓഫ്ലൈൻ ലോകത്തെ കൂട്ടായ്മകൾ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ലോകത്തെ സമൂഹങ്ങളുടെ ആഴം ആർജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് താൻ രോഗബാധിതനായി കിടന്നാൽ കാലിഫോർണിയയിലെ സുഹൃത്തിന് സംസാരിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു കപ്പ് ചായയോ സൂപ്പോ നൽകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നും ഹരാരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണക്കുന്നതും രുചിക്കുന്നതും പരസ്പരം പുഞ്ചിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം നമുക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലും സ്മാർട്ട് ഫോണിലുമായി പരിസരം മറന്ന് മുഴു സമയവും ചിലവഴിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുടെയും ക്ഷമയുടെയും ഒക്കെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കൂട്ടുമെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് പകരം അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവർ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിലൂടെ കാണുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അന്യമാവുകയാണ് അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഓൺലൈനിൽ പോകാനും തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും സ്വന്തം ശരീരത്തിലും അനുഭവങ്ങളിലും കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക ഫേസ്ബുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതികത അവർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളെ മറന്ന് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മറ്റ് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ലോകവും ഓഫ്ലൈൻ ലോകവും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് അവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം തന്നെ ഇല്ലാതായേക്കാവുന്ന അവസ്ഥ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയൊരു തിരിച്ചു പോക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെയും ഒക്കെ നിർവചിക്കുന്നത് അവർ കടന്നു പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാനാണ് പലർക്കും താല്പര്യം മാറ്റങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് മടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അടിയുറച്ച രാഷ്ട്രീയ മതമൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പൂർവികർ കൈമാറിയ അമൂല്യമായ എന്തോ ആണ് തങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് എന്തിനാണ് വാശി പിടിക്കുന്നത് മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും സ്ത്രീകളോട് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന സമീപനങ്ങൾ നോക്കൂ പണ്ടു മുതലേ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ശരി എന്നവർ പറയും എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലോ അതിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല ജീവവർഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിഘടിക്കുമെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും കൂടിച്ചേരുന്നില്ല വ്യത്യസ്തമായ വംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവികൾക്ക് ഒരിക്കലും പരസ്പരം ലയിക്കാനാവില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യവംശം ഒറ്റപ്പെട്ട അനേകം ഗോത്രങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഓരോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അവർ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് വലിയ വലിയ സംഘങ്ങളായി മാറുകയും വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തു ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ തലമുറകളായി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ആഗോള സംസ്കാരമായി മാറി ഒരൊറ്റ ആഗോള സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ഭിന്നതകൾ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പരമാധികാര രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവയെല്ലാം പൊതുവെ ഒരേ നയതന്ത്ര പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും പൊതുവായ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയവും വംശീയവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഐക്യവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഒളിമ്പിക്സ് പോലെയുള്ള വേദികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ ദേശീയ പതാകയും ദേശീയ ഗാനവും രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവയ്ക്കിടയിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ ആഗോളപരമായ ഒരു ഐക്യവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒത്തുചേരാനും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് എല്ലാ വിഭജനങ്ങളെയും മറികടന്ന് മനുഷ്യവംശത്തിന് ഒളിമ്പിക്സ് പോലെയൊരു വേദി ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ അതൊക്കെയും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നവ ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് ഒറ്റ സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള സാഹോദര്യ കലഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വലിയ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം ആഗോള മാനമുള്ളവയായിരിക്കും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പാരിസ്ഥിതിക നാശം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ മികച്ചതാവുകയും മനുഷ്യന്റെ തൊഴിലുകളെ കൂടുതൽ കൈകടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ജീവിത കാലയളവ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത് തീർച്ച എന്നാൽ അത് നമ്മളെ അകറ്റില്ല മറിച്ച് കൂടുതൽ പരസ്പരാശ്രയമുള്ളവരാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരം ആഗോള ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ വികാരങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആഗോള സമൂഹത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ദേശീയതയുടെ റോൾ എവിടെയാണ് ദേശീയതയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ആഗോള ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമോ അതോ നാശത്തിലേക്കുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമാണോ മനുഷ്യർ സാമൂഹിക ജീവികളാണെന്നും സംഘബോധം നമ്മുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്നതിലും നമുക്ക് സംശയമില്ല എന്നാൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കുടുംബം ഗോത്രം എന്നിങ്ങനെ ചെറിയ സംഘങ്ങളുമായി മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ അടുത്തിടപഴകിയിരുന്നത് പിന്നീട് ഒരൊറ്റ ഗോത്രമെന്ന രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ദേശീയമായ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ആളുകൾ പരിശ്രമിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരുപാട് ഗോത്രവർഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഓരോ ഗോത്രത്തിനും നൈൽ നദിയുമായാണ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതവും ജീവിതോപാധികളും ഒക്കെ നൈൽ നദിയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ മഴ കുറഞ്ഞാൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ നനയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ഭക്ഷണമില്ലാതെ ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തു മഴ അധികമായി പെയ്താൽ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി ഗ്രാമം തന്നെ നശിക്കുകയും ചെയ്തു 
ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഗോത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം വലിയ അണക്കെട്ടുകളും കനാലുകളും നിർമ്മിക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ സഹകരണം വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വിവിധ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗോത്രങ്ങളെയും കുലങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരു രാജ്യമായി ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടും ഇപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം മനുഷ്യന് അടുത്തറിയാവുന്ന ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുമായ ആളുകളോടൊപ്പം ഒരു സമൂഹമായി കഴിയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സൗമ്യമായ ദേശസ്നേഹവും ദേശീയ വികാരവും നല്ലത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകും എന്നാൽ എന്നാൽ വിവേകശൂന്യമായ അതിദേശീയത അപകടകരമാണ് അത് ഹിംസയിലേക്ക് നയിച്ചെന്ന് വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പുതിയ ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആണവായുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തവും ഇനിയും കണ്ണുനീരുണങ്ങാത്ത ഹിരോഷിമയും ദേശീയതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആഗോള സമൂഹത്തിനുള്ള സാധ്യതയും വിശ്വാസവും വളർത്തി ആണവായുധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി ഒരു ആഗോള സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അന്ധമായ ദേശീയത വളർന്നു വരികയാണ് മനുഷ്യന് യുറേനിയവും പ്ലൂട്ടോണിയവും സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാൻ അറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ ആണവായുധങ്ങൾ തടയുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരുടെ അതിജീവനമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമൂലമായ ഒരു ആണവനാശത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണമില്ലാതെ ലോകത്തെയോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ ഒറ്റയ്ക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്ന് തീവ്ര ദേശീയവാദികൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നത് നന്നാവും ആണവായുധം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക അസന്തുലനവും പരിസ്ഥിതിയുടെ നാശവും ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും വൻ തോതിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും വിഷവും പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മണ്ണിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും ഘടനയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി വാസസ്ഥലങ്ങൾ മോശമാവുകയും ജീവികൾക്കും ചെടികൾക്കും വംശനാശം സംഭവിക്കുകയും മാത്രമല്ല ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ പോലും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോയേക്കാം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള താപനവുമൊക്കെ ദേശീയതയുടെ അതിർവരമ്പുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത് പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുക ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിരിക്കും ചിലർക്ക് താല്പര്യം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നമായി ഹരാരി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിസ്ഫോടനമാണ് വിവര സാങ്കേതികതയുടെയും ജൈവ സാങ്കേതികതയുടെയും ലയനം തുറന്നിടുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നിരവധിയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഇതിന് ദേശീയവാദികളുടെ ഉത്തരം എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ആണവായുധവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭൗതികമായ നിലനിൽപ്പിന് മാത്രമാണ് ഭീഷണിയാകുന്നതെങ്കിൽ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം തന്നെ മാറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിവേകപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേശീയ വീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ആഗോളപരമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചികമോ ആയ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ഒരു വീക്ഷണം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആധുനിക തത്വസംഹിതകൾക്കോ ശാസ്ത്രത്തിനോ ഒന്നും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ ബൈബിളിൻ്റെയോ ഖുർഹാൻ്റെയോ വേദങ്ങളുടെയോ താളുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പരമ്പരാഗത മതങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് തരം പ്രശ്നങ്ങളെ വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത മതങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്വത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവ വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ് അതായത് നമ്മൾ ആരാണെന്നും അവർ ആരാണെന്നും ആരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ആരോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കണമെന്നും മതങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പല മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിടുകയും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഈ മതപാരമ്പര്യങ്ങൾ 
പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ സൗന്ദര്യം നിറക്കുകയും കൂടുതൽ കാരുണ്യത്തോടെയും അനുകമ്പയോടെയും ആളുകളോട് പെരുമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം ബാങ്കുവിളിയുടെ സ്വരം മറ്റു തിരക്കുകൾക്കും ഒച്ചപ്പാടുകൾക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയരുകയും ലൗകികമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി പരമമായ സത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഹിന്ദുക്കളായ അയൽക്കാർ ദിവസ പൂജകളുടെയും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ അതേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും ജൂത കുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിനായി ഒത്തുചേരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സുവിശേഷ സംഘം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുകയും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഊന്നിയ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വിഭജനത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉയർത്താൻ മതങ്ങളുടെ ചില ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ചടങ്ങുകളും കാരണമാകുന്നുണ്ട് മതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജാതീയതയും ഒന്നിന്റെയും പേരിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ ശക്തി കൂട്ടായ സഹകരണത്തിലായിരിക്കുകയും കൂട്ടായ സഹകരണം പൊതുവായ സങ്കല്പകഥകളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം മതങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പലപ്പോഴും മതങ്ങൾ ആഗോള മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അവ ദേശീയതയുടെ പ്രചാരകരായി മാറാറുണ്ട് അമിതമായ ദേശീയ വികാരങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും കൂടുതൽ സാർവത്രികമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മത ആചാര്യന്മാർ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഹാര സാധ്യതകളെക്കാൾ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതിലാണ് മതങ്ങൾ കൂടുതലും പങ്കുവഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹരാരിയുടെ അഭിപ്രായം മധ്യകാല വേദപുസ്തകങ്ങളിലെ പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഏറ്റവും പുതിയ സൈബർ ബോംബുകളും ആണവ മിസൈലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം വന്നുകൂടായുകയും ഇല്ല ജോലിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും നല്ല ഭാവിക്കും വേണ്ടി ആളുകൾ അതിർത്തി കിടക്കുന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസമല്ല കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ വേണമോ വേണ്ടയോ തുടങ്ങിയ ആക്രോശങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആതിഥേയ രാജ്യം കുടിയേറ്റക്കാരെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് അതിനു പകരമായി കുടിയേറ്റക്കാർ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഇപ്രകാരം മുന്നോട്ടു പോയാൽ അവർ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൽ തുല്യരും പൂർണവുമായ അംഗങ്ങളാവുന്നു ഈ നിബന്ധനകളുടെ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ചാണ് നാലാമത്തെ സംവാദം ആതിഥേയ രാജ്യം കുടിയേറ്റക്കാരെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു കടമയായിട്ടാണോ അതോ ആനുകൂല്യമായിട്ടാണോ കാണേണ്ടത് ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സഹജീവികളോട് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നാണ് കുടിയേറ്റത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു രാജ്യത്തിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും തൊഴിലും ഇല്ലാതാകുന്നത് മറ്റാരുടെയുമല്ല ആ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ പ്രശ്നമാണെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിന് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നുമാണ് കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല രാജ്യം കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് അല്ലാതെ കടമയല്ല ഇനി കുടിയേറ്റക്കാർ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അവർ പൂർണമായും ഇടകി ചേരണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായ സംസ്കാരവും ശീലങ്ങളുമുണ്ട് അതവരുടെ ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുമാണ് പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം അതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന രീതികൾ എല്ലാം മാറ്റൽ അത്ര എളുപ്പമായെന്ന് വരില്ല റോമ സാമ്രാജ്യം മുസ്ലിം ഖിലാഫത്ത് അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ വിദേശികളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവരെ തുല്യതയുള്ള പൗരന്മാരാക്കുകയും ചെയ്ത മുൻ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെയും ദശാബ്ദങ്ങളല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു കാത്തിരിപ്പിന് കുടിയേറ്റ അനുകൂലികൾ തയ്യാറല്ല ഇത് സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വ്യക്തിഗത സമയദൈർഘ്യവും കൂട്ടത്തിന്റെ സമയദൈർഘ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ക്ഷമിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ല മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചരിത്രകാരന്മാരുമെല്ലാം 
ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ തെളിയിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപരിചിതരോടും കുടിയേറ്റക്കാരോടും അഭയാർത്ഥികളോടും പെരുമാറിയതെന്നും പെരുമാറുന്നതെന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അത് ഓരോന്നിൻ്റെയും സങ്കുചിതത്വത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളലുകളെയും അനുസരിച്ച് ആപേക്ഷിക്കുമായിരിക്കും തൻ്റെ തൊലിയുടെ നിറം വെളുപ്പാകാത്തതിന് ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ന്യായീകരിക്കാം എന്നല്ല പലപ്പോഴും പ്രബലമായ സംസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല മറ്റു ചില സംഭവങ്ങളിലാവട്ടെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അസാധ്യവുമാണ് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെ അസ്തിത്വവും പ്രാധാന്യവും ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല സാംസ്കാരികതയ്ക്ക് ഉറച്ച ശാസ്ത്രീയ പിൻബലമുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും സാംസ്കാരികത അപകടകരമായ വംശീയവാദവുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നു സംസ്കാരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും അതിൻ്റെ അതിതീവ്രമായ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല കുടിയേറ്റത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും പ്രതികൂലിക്കുന്നവർക്കും അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഭാവനയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ സംവാദങ്ങളായിട്ട് വേണം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭയം കൊണ്ട് കീഴടക്കാനാണ് ഭീകരവാദം ശ്രമിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെയും വൻ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെയും പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നു മറ്റു പല ഭീഷണികളെയും വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഭീകരവാദം കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഭീകരവാദികൾ യൂറോപ്പിൽ അൻപത് പേരെയും അമേരിക്കയിൽ പത്ത് പേരെയും ചൈനയിൽ ഏഴ് പേരെയും ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരെ ഇറാഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ സിറിയ നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുമായി പ്രതിവർഷം കൊലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും പ്രമേഹം മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം പേരുടെയും വായു മലിനീകരണം ഏകദേശം ഏഴ് ദശലക്ഷം ആളുകളുടെയും ജീവൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാരയേക്കാൾ നമ്മൾ ഭീകരവാദത്തെ ഭയക്കുന്നത് വായു മലിനീകരണം സ്ഥിരമായുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഭീകരവാദം എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ജീവഹാനിയോ നാശനഷ്ടമോ അല്ല മറിച്ച് ഭയം പടർത്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സൈനിക തന്ത്രമാണ് ഇതിന് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപമ ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട് ഭീകരവാദികൾ ഒരു ചൈന കട നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈച്ചയെ പോലെയാണ് ഒരു ചായക്കോപ്പ പോലും അനക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ദുർബലനാണ് ഈച്ച പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കട നശിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് തന്ത്രം മനിയണം അതൊരു കാളയെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ചെവിക്കുള്ളിൽ കയറി മൂളാൻ തുടങ്ങും കാള ഭയവും ദേഷ്യവും കാരണം പരിഭ്രാന്തനാവുകയും ചൈന കട നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന കാളകൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ശക്തി കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അത് ശത്രുവിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഭീകരാക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ശത്രുവിനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ശത്രുവിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചക്രമിക്കാനായി പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ഭീകരവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് കഴിയാവുന്നത്ര നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശത്രുവിൻ്റെ കഴിവ് കുറയ്ക്കാനാണ് അവർ നോക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ദുർബലരാണ് അവർ ഭീകരവാദികൾ സൈനിക ജനറൽമാരെ പോലെ അല്ല നാടക സംവിധായകന്മാരെ പോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നയൻ ബാർ ഇലവൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അൽഖ്വയ്ദ ലോക വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ തകർത്ത ദിവസം എന്നാണ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് പെൻറ്റഗൺ ആക്രമണവും മറ്റ് രണ്ട് സംഭവങ്ങളും അന്ന് നടന്നിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഉയർന്ന സൈന്യാധിപരെയും അനലിസ്റ്റുകളെയും കൊല്ലാനും മുറിവേൽപ്പിക്കാനും അന്ന് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈനിക ആക്രമണം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ശത്രുവിൻ്റെ പ്രധാന ആസ്ഥാനമായ പെൻറ്റഗണിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭീകരാക്രമണം നമ്മുടെ വൈകാരിക തലത്തെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് 
പെൻറഗണിനെക്കാളും കാഴ്ചയിൽ തലയെടുപ്പുള്ള ലോക വ്യാപാര കേന്ദ്രം തകർന്ന് വീഴുന്നതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് ഭീകരവാദികളെ പോലെ അതിനെതിരെ പോരാടുന്നവരും നാടക സംവിധായകരെ പോലെ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് തോൽപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ പോരാടണമെന്നാണ് ഹരാരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഗവൺമെന്റ് രഹസ്യമായി ഭീകരവാദ ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം ഭീകരവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാർത്താമൂല്യവും വിപണിയുമുള്ളവയാണ് എന്നാൽ വൈകാരികമായ നാടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഭീകരവാദത്തിന്റെ വിജയവും പരാജയവും നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭീകരവാദത്തിന്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയെയും ഭാവനയെയും മോചിപ്പിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേടിയുടെ പുറത്ത് അനാവശ്യമായി പ്രതികരിച്ചാൽ ഭീകരവാദം വിജയിക്കും നിലവിലെ ഭീകരവാദത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ആണവ ഭീകരതയും സൈബർ ഭീകരതയും ജീവാണുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭീകരതയുമൊക്കെ കൂടുതൽ ഗൗരവമായ ഭീഷണികൾ ഉയർത്തും അതിന് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കു ചുറ്റും നടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ഒരവസാനം ഉണ്ടാകുമോ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ലോക യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമോ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന്റെ മരണമാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ പോലും ഒരു ആഗോള സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരും സാധാരണക്കാരും ഒരുപോലെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പണ്ടത്തേതുപോലല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉന്നതവർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ യുദ്ധത്തിന് വലിയ ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വിജയകരമായ യുദ്ധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും നൽകിയിരുന്നതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ജപ്പാൻ സാമ്രാജ്യം പ്രാദേശിക ശക്തിയായി മാറിയത് ചൈനയുടെയും റഷ്യയുടെയും മേൽ അവർ നേടിയ വിജയത്തിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും സമ്പന്നവുമായ സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയത് ചെറിയ യുദ്ധ പരമ്പരകളിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടൻ ഈജിപ്ത് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയ ടെൽ എൽ കെബീർ യുദ്ധത്തിൽ വെറും അമ്പത്തേഴ് സൈനികരാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നീട് നൈൽ നദീ തടവും സൂയിസ് കനാലും ആറു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മേൽ അവർ നിയന്ത്രിച്ചു യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അമേരിക്ക പോലും വൻ ശക്തി എന്ന സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തത് സൈനിക നടപടികളിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഇന്നങ്ങനെയാണോ വിജയിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ജീവികളെ പോലെയായില്ലേ വൻ ശക്തികൾക്ക് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ള ഓർമ്മകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം സോവിയറ്റ് യൂണിയന് മേൽ അമേരിക്ക കൈവരിച്ചതാണ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയ സൈനിക നടപടിയിലൂടെയും ആയിരുന്നില്ല പഴയ രീതിയിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയം അമേരിക്ക ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അറിഞ്ഞത് ഗൾഫ് യുദ്ധ സമയത്താണ് എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രചോദനത്തിൽ ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും നാണംകെട്ട തോൽവിയുമാണ് അവർക്കുണ്ടായത് ഏറെക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന്റെ രക്തക്കുരുതിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും നേടാൻ ഇറാന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം നേരിട്ടുള്ള സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അവർ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിടുകയുമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രമെന്ന് വൻ ശക്തികൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരു വൻ ശക്തി പടയോട്ടം നടത്തി വിജയിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരേ ഒരു യുദ്ധം റഷ്യ ക്രിമിയെ പിടിച്ചടക്കിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ റഷ്യ ഉക്രൈനിലേക്ക് കടന്നു കയറി ക്രിമിയൻ ഉപദ്വീപ് കൈയടക്കി റഷ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉക്രൈനിയൻ സൈന്യമോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോ അധികം പ്രതിരോധം കാണിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റു ലോകശക്തികൾ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യക്ക് ഈ വിജയം കൈവരിക്കാനായത് ക്രിമിയയിലെ വിജയം ഉക്രൈനിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കാൻ റഷ്യ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് വൻ പരാജയമായി മാറി 
മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ റഷ്യക്ക് ഇതിലൂടെ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായി റഷ്യ സ്വയം വൻശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് റഷ്യയോടുള്ള അവിശ്വാസവും വിരോധവും കൂട്ടാനും ഇത് കാരണമായി ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വൻ ശക്തികൾക്ക് വിജയകരമായ യുദ്ധം നടത്താൻ കഴിയാത്തത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വൻ ശക്തികൾക്ക് വിജയകരമായ യുദ്ധം നടത്താൻ കഴിയാത്തത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന വൻ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് പണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു വിലപിടിച്ച ഗോതമ്പ് പാടങ്ങൾ സ്വർണ ഖനികൾ കീഴടക്കിയ പട്ടണങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് കിട്ടുന്ന മുതലും എല്ലാം നേരിട്ട് വിജയിച്ചവരുടെ കയ്യിലെത്തുമായിരുന്നു ഇന്നങ്ങനെയാണോ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിസാരമായ ലാഭം മാത്രമേ നേരിട്ട് യുദ്ധം വിജയിച്ചാലും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്തി സാങ്കേതികവും സ്ഥാപനപരവുമായ വിജ്ഞാനമാണ് വിജ്ഞാനത്തെ യുദ്ധത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാകില്ല ഒരു തരത്തിലും അനിവാര്യമായ ഒന്നല്ല യുദ്ധം മനുഷ്യർ ശരിയായ രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ വൻ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പോലും സമാധാനപൂർവം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ ഒടുക്കം അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന യുദ്ധതന്ത്രം ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ നരകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തിടുക്കത്തിൽ തുറക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും ഒരു കൂട്ടം എന്ന നിലയിലും സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പ്രവണത മനുഷ്യനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വിവേക ശൂന്യതയെ ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല വിവേകമില്ലാത്ത എടുത്തുചാട്ടത്തിന് മനുഷ്യൻ മുതിർന്നാൽ രക്ഷിക്കാൻ പ്രകൃതിക്കോ ദൈവത്തിനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല മനുഷ്യന്റെ വിവേക ശൂന്യതയ്ക്ക് സാധ്യമായ ഒരു പരിഹാരം വിനയമാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് എന്റെ രാജ്യവും എന്റെ മതവും എന്റെ സംസ്കാരവുമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് സ്വയം മഹത്വവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വരും ഈ ലോകത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിനയത്തോടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഹരാരി പറയുന്നു അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞു ജീവിതത്തിലും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഉയർന്ന ഇൻഡെക്സുകളുമായി നിൽക്കുന്ന കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകങ്ങളുമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ് സൂരജ് എന്ന യുവാവ് സ്ത്രീധനമായി കിട്ടാവുന്നത്ര പണവും സ്വത്തുക്കളും നേടിയെടുത്ത ശേഷം ഇനിയൊന്നും കിട്ടാനില്ലെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ഉ 